Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Alegría en Dios. Vamos a esta promesa, al libro de Salmos, capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice la Escritura, Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Qué maravillosa promesa la de hoy al saber que la alegría que en verdad perdura es la que viene de nuestro Dios. Como dice allá el profeta en, el, en Isaías 61.10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Claro, hay alegría, porque estamos en paz. Y cuando usted está en paz con Dios, está en paz con su prójimo, porque eso es una relación. Dios, prójimo. Pero primero tiene que ocurrir un cambio en la mente del ser humano. Y es la paz con Dios. Por eso el libro de Romanos 5.1 dice, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante comprender esto. Porque muchas personas no tienen paz y están en una agonía constante. Porque primero hay que pedir la paz con Dios. Estar en paz con Dios que Él me perdonó. Que Él me justificó, como acabamos de ver en Romanos 5.1. Él es el que justifica, que perdona. Y ahora sí, con ese perdón, estamos tranquilos para hacer las cosas del día, para enfrentar las dificultades y hacerlo con confianza de que estamos acompañados con la bendición de Dios. Es tan importante hacer y practicar cada día nuestra relación de estudio, de oración y de meditación. El libro de Proverbios 8, 17 dice, Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esto ojalá todos deberíamos de practicarlo. Tempranito. Buscar al Señor. Señor, aquí estoy. Me dispongo para que tú me uses. Para que tú me, me, me des la gracia. Enfrentar este día con tu gracia, con tu bendición, con tu paz y salir tranquilos, salir con alegría. Salgamos entonces hoy con alegría, con entusiasmo. Si estamos con Dios, todo nos va a salir bien. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.